。今天我们来做一个四川特色的鸭掌吃，加点清水，先给它清洗干净。这种鸭掌的话，基本上都是冻货哈，很少很少有鲜货卖的。再来给它做一个美甲。今天这个鸭掌咱们就做捆的，冷水下锅，先给它焯一下水，配上了姜葱、花雕酒。焯开过后，打去这些浮沫，再煮三分钟，捞出来冲洗干净。这种鸭掌一般都是冰冻的鸭掌，一定要焯水，不然它的腥味很重。今天的配菜我们就准备了一点鱼儿，叫老板先帮忙削出来。来点纯正的菜籽油，下入焯好水的鸭掌，再来上一点姜葱，烘一点花雕酒。让花雕酒蒸发，把这个腥味全部带走。再来加水，烧开过后打去这些浮沫，其实就是刚才的油啊。今天炖鸭掌好吃的关键就是我手里面拿的这个毛锅的老鸭汤炖料，它不仅仅炖老鸭汤，咱们炖猪肚、炖蹄花、炖排骨、炖鸡肉等等。都是超级的好吃哈！毛哥也是重庆的知名农产品品牌，大家应该都吃过。现在呢也正在搞活动哈，像我手里拿的这样子，三包只要九块九，并且还包邮，每一包的话可以炖个两到三斤料，什么都不用放，炖出来就是汤鲜入美。再来上一包毛哥老鸭汤的炖料，丢两捆干花椒，先转小火炖四十分钟的时间，记得把盖子给它扛起来。去皮洗净的鱼儿来切一下，切这个鱼儿其实不要看简单，大有讲究，一定要切来每一块的大小比较均匀，到时候它们才会同时的烧趴。鱼儿我个人觉得哈，它比山肉更好吃，因为它特别的糯，不仅仅是粉。鸭掌基本上已经炖趴了，看到没有？这个汤又浓又白，看起来就超级的安逸哈。来一点胡椒粉粉，来一点胡椒粉。再把鱼儿放进去炖十五分钟，炖趴。鱼儿基本上也全部煮趴了，我们用这个勺子这样子轻轻的一按就知道了。只要关火出锅就行了哈，咱们不需要给它额外的调味，汤就是有滋有味的。我先尝一下，可以说是好吃的很哈。来个大点的加四装，你们帮忙看一下是不是汤鲜入烂的。还可以放一点海带呀、啊、之类的进去一起炖哈，最后撒一点性感的葱花，美味继承。咱们今天的酸萝卜炖鸭掌就做好了，榛子炖出来的鸭掌哈是趴烂入味，整道菜的话鲜香口渴，做法更是超级简单。喜欢吃的朋友可以收藏着，有时间的时候试着去告一哈。不喜欢的就只有免费看完，撒够了。啃鸭掌，一人先啃一个鸭掌。你起来了，没行为这个。怎么看？哦，我之前给大家说过嘛，冰冻的鸭掌腥味都比较重，这样炖的话就没问题。嗯，这是冰冻过的。嗯。叔叔买的是冻货。市面上的鸭掌基本上都是冻货，很少有新鲜的鸭掌卖。鬼夫刚才有没有新鲜鸭掌那个？没在，给我掌。买这新鲜的鸭不就有新鲜鸭掌了吗？<笑>但是你就两个啊。两个鸭掌你要花一百块钱。现在的鸭子便宜了，花不了那么多了。那就把两只新，把几只新鲜的鸭，给他说他把鸭掌砍下来。嗯。对呀。鸭子好多吗？多少？小啊。十斤。不知道，没买过。反正只听他们说便宜了。今年前便宜了。肯定啊，年前鸡鸭子贵。那这家伙也啃起来了。这鱼怕没有？牛怕。嗯，喜欢吃麻辣的还可以打一个麻辣蘸水，喜欢吃红油的可以打红油蘸水。啊，是，就吃这个原味的来也。嗯，酸汤，原味是没有辣味的哈，就是酸汤的。